Zarina Hasani za Boss Ready anasema uh, Tifa ni mtoto ambaye asili yake ni misiri ya jini. Eh? Ana akili nyingi sana. Ana akili nyingi bala. Kwa hiyo anakuambia <laughs> kwa IQ yake ni, ni ya moto sana ana, anasema. Eh, moto. Kwa IQ yake ni ipo juu sana. Eh, anasema anasema kwamba kuna vijitoto vingine <laughs> Nazari anazarau. Anasema kuna vitoto vingine ambavyo uh, vinazaliwa alafu vinakuwa na kipaji cha kulazimisha. Yeah. Kwamba eh? mtoto, yani mtoto hadi aelekezo ndo anafanya kitu. Eh. Lakini eh. yule mtoto wake eh toka mezaliwa afu eh. kibaki alichoniuzi bana mimi anasema kwamba <laughs> aliku, alikuuzi sana sana kwa sababu sasa zali anakuuzi wakati mjui yani amna alisema kwamba yani eh, lakini ulishawahi kumuona kwa maana yake wewe yeah, labda tu labda tu labda tu labda kufanyaje kuzungumza naye e, e, kwa naye rafiki vipi zali na kuaje na nini na tupate msisi wa mchana leo wote asijawahi <laughs> lakini e. kutana hivi mara nyingi sana lakini e. bado kubongo bongo eh alichosema kwamba mtoto wake ana miaka minne lakini akili zake eh. mtoto mtoto wake akili alizonazo eh. tifa eh. anawazidi <laughs> watu wenye miaka kuanzia alisema 15 anawazidi yani anazidi watu wakubwa ambao wameshakuwa alafu wawe wengi wewe wengi kuanzia 15 eh, yani maana yake anawazidi wale watu ambao ni wakubwa yani watu ambao ni mature yani yeye ni mtoto mdogo yeah. yule tifa ni mtoto mdogo mwenye miaka 15 lakini akili yake na vitu anavyovifanya na vitu ambavyo anavifanya anawazidi watu wazima zaidi ya 15 zaidi ya 15 yani maana watu 15 waungane changanye akili zao <laughs> yani ze mchanganye zile akili ndio <laughs> anafu bado tutamfikia na wazidi <laughs> ah, sasa sasa unajua unajua una, una, una kitu kimoja ambacho uh, mimi nataka nimwambie Zari kwamba kama yule mtoto anamuona ni talented yeah. kama yule mtoto anamuona ni talented yule mtoto amempata kutoka kwa mtanzania yeah. ah, yeye mwenye alisema eh? Badala mjivunie huyu mtoto <laughs> au kwanza kumtukana. Yaani kwa sababu naisi ila huenda kuna kitu special anachokile yule mtoto. Kwani kwa sababu mpaka mwenyewe anasema hivi nyota zinaye badala mjivunie kwa na huyu mtoto. Alafu unajua mtakuja mheshimu. Anasema anasema kwamba one day mimi nitakuwa nipo au nimekufa. Nimekufa. Ila huyu mtoto atakuja awe ni moja kati ya nini wanita wanita superstar eh superstar wakubwa wenye majina ambao wanapatikana au wametokea nchini Tanzania na na itakuwa kuja yani unajua kama vile mtu anavyosema labda tunatembo hapa wa kwetu tu Tanzania tunahitaji hicho ni kivutio cha watalii hasa kwa jina jingine maana tunasema ni kitu cha kujivunia maana yake tutakuja kuwa yani tifa atakuja kuwa ni moja kati ya vitu vya kujivunia sisi Tanzania kutoka Tanzania au yani hapo baadaye atakuwepo au atakufa lakini watakuja watu wamwambie kwamba kwamba ulituambia ulituambia au mama yake alishawahi kusema tunachukulia mfano kama alivyo Samata eh. anapocheza mpira nje kule eh. tunajivunia sema ah si mtanzania si anacheza mama yake right Ulai. sasa mama yake angekuwa ameshazungumza kwa sana na Samata asivyo tunaweza tunamwambia mama yake mama yake mama yake Samata bana aliongea bwana kwao anasema kwamba yule mtoto ana akili nyingi sana ana akili nyingi kwa sababu imagine mtoto anaanza anamoji babake vile sijamfundisha akachukua simu yeye mwenyewe anampiga babake mm. anaanza kumoji mswali kama yale she is smart she is smart ana kina ipo siko Tanzania mtakuja mjivunie huyu mtoto au kumweza kumtukana eh hey, nikasema kosi si watoto wetu manake <laughs> yani tuzuka ah yani mimi nikachoka lakini lakini kitu kimoja ambacho uh, mimi zari nilimnote ni kwamba mimi kila siku anga nazungumza hapa kwamba yule mtoto kwa matendo ambayo anayafanya okay. Uh, atakuja kuwa ni moja kati ya actress mkubwa sana. Asta. Actress mkubwa Inakua. sana. Na yeye pia Zari anasema kwamba huyu mtoto ana confidence, ana akili, ani anaweza kufanya chochote ambacho wewe ulikuwa hufikili ya akifanya. Kwa anasema ni actress mkubwa mno na atamsupport kwenye hilo. Anasema kuna huko Uingereza wapi uko yani katika nchi zile za wazungu. Zaya. Mtoto akiwa bado mdogo anatazama. Huyu mtoto anapenda nini? anapenda labda kutengeneza magari. Huyu mtoto anapenda mpira. Huyu mtoto anapenda sijini. Usimfosi kwenda shure. Yeah. Msupport, msupport kitu ambacho anakifanya. Yeah, na anasema me... kwamba mimi nitamsupport mtoto wangu by any means kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kwamba anafikia ndoto zake. Ana act. Kwa hiyo maana yake akamtolea 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 mwigizaji um, hivi anaitwa Juliana sijui nani. Okay. Akasema huyu mtoto atakuja kuwa maybe atakuja kuwa Juliana. Nani okay. ajuae? 
Nani ajuae? Na ni kweli ukiangalia mtoto yuko vizuri. Ya, mtoto ana kali kwa smart lakini yeah. sasa na sisi kutuna watoto ambao wana vipaji <laughs> sisi tunile nafasi ya ya kuna yani zari zari si kwamba labda alisema wa Tanzania hamna mtoto ambaye smart no mm. yeye alisema kwa wale ambao wanamtukana e, ambao wanamwakilema Karima story yani anaita an, Karima Ushuzi mm. sijui original nini 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 ni. wakati anaita originalista si ndivyo kwa alisema kwamba kwa wale ambao wanamchukia unakuta wana watoto ambao hawana hata vipaji. Yeah, okay. Hawana hata talent yoyote. Wanamchukia. Hawana kichochote kile lakini wanamchukia tifa for what? Ya yeah, kweli. Unaona? Kwa ndio maana akasema kwamba hivi jamani ipo siku, ipo 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 siku. Karima Story ni Mtanzania originalist ni Mtanzania. Mtakuja mjivunie tifa kwa naye katika nchi. Kwa maybe atakuja kuwa ni moja kati ya masuperstar ambao tutatazama kwenye TV, kwenye kwenye nini, tutamwona ah ise tifa huyu hapo bwana Mzari aliongea bwana. Ni kusema siku moja kwamba wenda wenda tifa kaja kuwa star kuliko hata babake. Kweli eh? Na nishoe kuongea kitu kama hicho na wanatugeza na hisi kama vile kama wanaofuatia washae kusikia mm. kwamba tifa naweza kaja kuwa star kuliko hata babake na mamake yani walivyo. Wote akafanika. Kwa sababu kwanza, kwanza tifa unajua asivi pia ni, unajua ni star kuliko star. kuliko mastar wengine. Kwa sababu mtu ambaye kama anakuwa na followers milioni 2.5 mtoto wa pili Afrika. Eh ni manake kadi anavyozidi kukua anakiana sana mangaki anazidi kuongeza followers mm. kwa asifa na miaka minne mm. ana followers milioni mbili maana tutegemea kufika miaka kumi anaweza kupata na followers zaidi milioni kumi, milioni kumi au zaidi ya hapo umeona kwa maana yake kadi anavyozidi kuwa na afisha miaka 20 mm. ameanza kujitambua sana afanye mambo yake na yeye kama yeye kwa ni moto anakuwa sasa ni mtu ameshakuwa na tunaanza kuongelea maana yake mtoto tayari anakuwa tumemjua tumeshamjua tunamfahamu kwamba yeye mtoto yuko hivi na hivi kwa unaweza kuongelea anakuwa na followers zaidi ya milioni 80 milioni ngapi au shaka milioni 100 milioni 100 anafikia hata kuna Cristiano Ronaldo huko yani mtu milioni mia kwa kuchukua nani ni Cristiano ana kama milioni 66 eh hiyo sasa sasa unaona kwa maana yake milioni 100 ni mastaa wakubwa sana kweli asikom mtoto kama yule kufisha views milioni 2 akiwa na miaka minne yeah. uh, no sorry the followers mm. unaona milioni 2 akiwa na miaka minne mm. uh, kweli of course ni star ni star ni star kwa sasa zali sema sema huyu mtoto ni bright lakini yana kosea sasa kuatukana wengine watoto wenzao kwamba hawana akili si nini mabavu apuzi jiji na nyinyi mtoto ni kijiji jiji na 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 kitu kikubwa ambacho yule mtoto pia kazaliwa na bahati ni kwamba amezaliwa katika familia ambayo yeah, inajiweza so, uh, baba na mama wote wanasema kwamba hivi mtoto wa gana ana, ana, ile ile akili anachoka sana kwa mama Kwari, yeah? na baba pia anachangia yani ile asimia kama sabina, kitu sti na kitu mm. yatoka kwa mama kwa mama kama atakuwa bright mama yake mm. na yule mtoto atakuwa vile sasa wale watoto wote wamekutana baba yake yule baba na mboni mondi mwenyewe mm. ni mtu fulani ambaye ni anajituma sana alafu yeah. ana akili unajua bila akili ya kufikiria nifanye kitu fulani kile bola asingefika hapo alipo, alipo. alipo. kwa hata mondi mwe hata ida mondi mwe hajakuwa shule ndio hivyo alizingua mm. lakini akili unajua akili ni tofauti na elimu eh. kwamba elimu ni nini na akili ni nini kwamba elimu <laughs> akili ni kitu ni kile kitu unachobaki nacho kichwani baada ya kuondoa vile vile kufundishwa darasani yeah. ile inobaki ndio akili sasa ida mondi sasa ana akili sana Mwona. Akili yake ni kubwa. E, si elimu ili... yake ni kubwa. A, akili yake ni kubwa sana. E, Umeona? Eh. E. Kuna zali na yeye atakuwa vile vile. Akili yake ni kubwa. Kwa sababu tunamuona hata mambo yake afanye mambo ya kijinga. Anafutafuta pesa kwa akili. Pesa kwa akili. Na yani akili pia unajua ukiwa na uwezo wa kupambana na mtaa. Yeah. Pambana na mtaa upate pesa uendeshe maisha yako. Hapo yeah. unakuwa na akili sana. Kwa sababu elimu inaweza sikusaidie kupambana na maisha mtaani. Na ndio maana pia unakuta mtu aliyesoma Unaweza kukuta anafaulu sana darasani ukimweka mtaani anashindwa analala njaa wewe mtu usina mtaa mgumu kwa zile si pesagras ile yeah. inakusaidia ni kwenye application ya maisha yeah. bila kwa watu ambao wamesoma hesabu ndio wanajua labda wale wao soma soma wale endelea ngeti yeah. ishia huko chini what is physics yeah, what is biology ai ai saidi yani yale unamezesha vitu ambavyo vilikuepo viliandikwa yeah. lakini akili yako sana kuja na kuongoza kwa hiyo mtoto mtoto huyo atakuwa na akili mm. amefuata akili za mamake na babake, na babake. Mm kwa kama akichanganya zote mbili sasa atakuwa wapi maana atakuwa ni star zaidi ya atakuwa mbali sana baba na mama Kweli. kwa maana yake ila sasa sio asitutukane sasa watoto wetu bwana kwamba watoto wetu hawana akili sisi ilikuwa sio fresh eti anakufuru kwa sababu bado hajakuwa mtoto mm, bado hajakuwa anaweza kabadilika kule mbele akafikia kule hatua sana anapata na yeye mshikaji ameingia mapenzi mapenzi yamesala yakaanza kumtesa akishinda kufanya kitu chochote cha maana kweli weka komenti yako hapo chini na sitapita nayo na tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi